Onaangenaam verrast door uh, een foto in de krant. Dat ja. Uh, ja, uh, deze winkel ineens weggeshopt was als zijnde koffiewinkeltje. Een bizar verhaal uit het centrum van Zoetermeer. De patattent Bram Ladage is uit een foto geshopt door een projectontwikkelaar en vervangen door een hip koffieteentje. En dat allemaal om de verkoop van deze woningen erboven te stimuleren. Nou Rocco, ja. um, jullie zijn uit de foto geshopt. Ja. Na twintig jaar uh, bestaan we niet meer. Onaangenaam verrast door uh, een foto in de krant. Dat ja. Uh, ja, uh, deze winkel ineens weggeshopt was als zijnde koffiewinkeltje. Ja, wat, wat vind je hiervan? Ja, natuurlijk hè, heel apart. Na hè, als je twintig jaar hier zit en je bent enorme schare fans hier in, 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 in Zoetermeer. Uh, nog nooit niet voor één seconde overlast gezorgd. Ja, dan, dan zo'n. Ja, uh, een vastgoedman denkt dat hij die, dat die zijn appartement beter gaat verkopen op het moment dat daar een koffiewinkel onder zit dan een uh, ja, icoon als Bram Nadage. Ja, ja. Maar, maar dan is het ook, zat ik te denken, niet echt goed gesteld met het imago van, van frietenten. Nou ja, dat, daar, daar schrok ik toch wel van. Ik denk, hè, hoe, wat, zijn we dan zo slecht imago, terwijl we juist altijd ja, waanzinnig ons best doen, de boel netjes houden, schoon houden. Het imago van een patatzaak uh, wordt wel zo weer uh, ja, duidelijk gemaakt. Is dat onterecht? Uh, dat vind ik zeker onterecht, want Bram de Duits is gewoon hartstikke leuk. Wij zijn gewoon super gezellig, we groeten altijd de klanten, we kennen al, al onze buurtjes ja. hier. Uh, ja, dat is gewoon jammer. Altijd ja. vaak leuke uitjes, we zijn ja. laatst deze kaarten en dan gaan we weer naar Walibi met z'n allen. Dus ik denk dat ja. het teamgevoel wel heel goed is bij ons en dat maakt het ook heel erg leuk om hier te werken. Nou, jij krijgt uh, salarisverhoging hè? Ja, <laughs> nee hoor. Even slijpen bij de baas. <laughs> nee, maar ze weten het ook hoor. Maar het is wel vervelend hè. Aan de ene kant is het even voor je eigen... Je maakt gewoon een gevoel van oké okay, jongens, ik ben nu 15 jaar een mooi bedrijf aan het bouwen en dan iedere keer word je weer weggezet. Uh, maar ik heb ook hier al een paar klanten gehad die hier langskomen van, oh gelukkig, je bent er nog. Uh, ik zag in de krant dat je weg was en ah. ik dacht dat er koffiewinkel zat. Dat is natuurlijk een kwalijke zaak natuurlijk. Ja. Hè? En nu komen de mensen hier nou toch naartoe. Ja, je gaat toch geen, app geen appartement huren zonder dat je weet waar het zit. En dan nee. hè, dat je denkt, oh nou, uh, dat is raar, uh, bramladage, dat is gek. Wij maken hier een item over en, en wij hebben net wat mensen hier van de bramladage zelf gesproken. En, en die vinden dit ook wel heel gek hoor. Het was, uh, ja, het is wat, wat, wat ik aangeef, uh, maar het, het, het was ons niet eerder opgevallen dat we de winkel veranderd hebben. Het is best wel gek dat jullie dat niet weten eigenlijk, want dat weten jullie niet echt wat je, wat je, ja, wat je, wat je in de verhuur zet. Ja, dat, daar zijn we redelijk goed van op de hoogte. Uh, oh ja. Maar dit, uh, dit is een, een zeer vrije impressie geweest. Ja, een vrije impressie. Ja. Uh, bedankt voor uw tijd. Ik wilde toch even om uw reactie vragen, want uh, ja, dat is toch een frappante zaak natuurlijk. Mm -hmm. Ja, ja, nee, die, uh, die heeft ze bij deze. Oké, okay. nou, dank u wel. En, en geef, ge, geef foto's meer shoppen, hè? Dat, uh, dat doen wij sowieso niet. Oké. Okay. Oké, okay, goeiedag. Dag. Einde van de video, jongens. Bedankt voor het kijken. Abonneer op het kanaal van de Telegraaf. En ik ben weg. Hoi.